ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் போன எபிசோட் ஆஃப் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு நிறைய ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க நிறைய ரேப் அப் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னீங்க இன்னிக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தை பார்க்க போகிறோம் இன்ஃபேக்ட் வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட்டில் நிறைய நடந்துட்டுருக்கு பிஃபோர் வி கெட் இன் டு இட் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு த இண்டியன் விமன்ஸ் டீம் காமன்வெல்த் கேம்ஸில் அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக விளாடி சில்வர் மெடலில் வின் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து அதுக்கும் கூட கோல்டு ஜெயிக்கல ஆஸ்திரேலியாவோட எட் அனதர் ஹேர்டுங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க லெட்ஸ் ஜஸ்ட் ரியலைஸ் ஒன் திங் ஆஸ்திரேலியா ஒரு அன்பிலீவபிளி குட் சைடு இந்தியன் விமன்ஸ் கிரிக்கெட்டில் அவங்க வந்து ஒரு ஃப்ரண்ட் ரன்னராக இருக்காங்க இந்தியா வந்து எவ்ரி டைம் கேட்ச் அப் பண்ணிகிட்டே வராங்க அண்ட் இன்ஃபேக்ட் இந்தியாவில் வந்து ஏகப்பட்ட குட் பர்ஃபார்மன்சஸ் ரேணுகா சிங் அவங்களோட போலிங் எமர்ஜென்ஸ் ஒரு மேக்னா சிங்கோட டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெல்ஸு நம்ம தீப்தி ஷர்மாவோட ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்ஃபார்மன்ஸு அண்ட் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டே போகலாம் ஹர்மன்ப்ரீத் கரோட் அவங்களோட பேட்டிங் எல்லாமே வந்து ஃபோர் ஃப்ரண்டில் வந்துருக்கு டீம் வந்து ஒரு அப்வர்ட் டேரக்ஷனில் அப்வர்ட் ஸ்விங்கில் இருக்கு ஸோ இந்த என்டையர் கண்ட்ரி இஸ் வெரி வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் த விமன்ஸ் டீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னியோட இன்னியோட எபிசோடை துவங்கலான்ட்டுருக்கேன் ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரேப் அப் இந்தியா வர்சஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ் சீரீஸ் நாங்கள் இப்போ தான் முடித்தோம் ஃபைனல் லெக் தோ இன்றைக்கி தான் முடிஞ்சிருக்கு ஃபைனல் லெக் வந்து இங்கே யூஎஸ்ஏ ஃப்ளாரிடாவில் முடிஞ்சது ஒரு எலக்ட்ரிக் அட்மாஸ்ஃபியர் பயங்கரமான அட்மாஸ்ஃபியர் இந்தியன் அதான் வந்து இது வெஸ்ட் இண்டீஸோட ஹோம் கேம் பட் வந்து இந்தியாவோட ஹோம் கேம் மாதிரி வந்து ஃபேன்ஸ்லாம் ஃபீல் பண்ண வச்சாங்க இன்ஃபேக்ட் ஹோட்டலில் கூட ஃபுல் க்ரௌடு ஒரே ஆற வாரம் லிட்ரலி வந்து என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் அதாவது அவ்வளோ பிஸியாக இருக்கும் யூஎஸில் வந்து அவ்வளோ பிஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஹோட்டலில் எதிர்பார்க்கல இந்தியாவில் கூட சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்காது ஸோ கிரெடிட் டு த இண்டியன் ஃபேன்ஸ் அப்ராட் இன் அமெரிக்கா பயங்கர ஒரு அட்மாஸ்பியர் இந்த சீரீஸில் நிறைய விஷயங்களை பற்றி பெருமையாக பேசலாங்க பேசிகிட்டே போகலாம் ஏன்னா இந்தியா வந்து டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் ஒரு எக்ஸைட்டிங் பிராண்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் விளாடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து அது வந்து மிகையாகாது இன்ஃபேக்ட் இந்த சீரீஸில் வந்து ஏகப்பட்ட நல்ல பர்ஃபார்மன்சஸ் இருந்தது பட் நான் சும்மா ஒரு ஒருத்தரை மட்டும் கங்கராஜ் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரையாக சொல்லிட்டே போகலாம் அதை வந்து எங்கள் டீம் மீட்டிங்ஸில் வந்து ராவுல் ரைட் சொல்லுவார் ஸோ நான் வந்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை பட் ஒருத்தரை மட்டும் பிக் பண்ணி எனக்கு மனசுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பிளேயரை பற்றி சொல்லலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் அவர் தான் மேன் ஆஃப் த சீரீஸ் இந்த இந்தியா வெஸ்ட் இண்டீஸ் டி டுவெண்டி சீரீஸில் அதுதான் நம்மளோட ஹர்ஷ்தீப் சிங் ஹர்ஷ்தீப் சிங் பற்றி சொல்லணும்னா அவரோட ரைஸ் வந்து மீட்டியாரிக் மட்டும் இல்லை எல்லாத்துக்கும் கிடச்ச ஒரு ரிவார்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் அவர் வந்து ஒரு பயங்கர டிசிப்ளின் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் த கேம் பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க்கர் பயங்கர ஸ்மார்ட் ஒர்க்கர் ஒரு கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிற படத்தில் வந்து சத்யராஜ் எப்படி வருவாரோ அந்த மாதிரி ஒரு கிரிக்கெட்டுக்கு வந்து ஹர்ஷ்தீப் சிங் வந்திருக்காரு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் தான் கிங்ஸ் லெவனுக்கு செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து அவர் டெபியூவே பண்ணார் அந்த டெபியூக்கு அப்புறமா வந்து கிங்ஸ் லெவனுக்கு நெக்ஸ்ட் இயரே வந்து அந்த யூஏஇயில் நடந்த லெக்கில் வந்து அவர் ஒரு அப்கிரேட் கொடுத்தாரு ஏ ஐ வில் பி கவுண்டட் பவர் பிளேயரையும் போடுவேன் டெத்லையும் போடுவேன் ஒரு டெத் போலராக இன்னொரு வருஷம் ப்ரோக்ரெஸ் ஆனார் எல்லாரையும் பேச வச்சார் நீ இந்தியன் டீமுக்கு வந்து அந்த பர்ஃபார்மன்ஸை கேரி பண்ணியிருக்காரு நீங்களே போயிட்டு அவர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அவரோட பிக்சர்ஸ்லாம் பாருங்கள் அப்படியே வந்து ஒரு மாதிரி லீனாக ஒரு யங் பாயாக அப்படியே கியூட்டாக சிச்சு பிச்சுக்கி அப்படின்னு இருப்பார் அங்கேயிருந்து வந்து நம்ம ஆர்ஜே பாலாஜி ஸ்டைலில் சொன்னேன் அங்கேயிருந்து வந்து கொஞ்சம் பாடி நல்லா பீஃப் அப் பண்ணி நல்லா வந்து ஒரு 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 ஸ்ட்ராங்காக ஒரு ப்ரெசன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறாரு வெரி கான்ஃபிடென்ட் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் வெரி வெரி ஹாப்பி ஃபார் ஹிம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு ஹர்ஷ்தீப் சிங் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி நான் ஒரு கிரிக்கெட் இருக்கு ஈச் அதர் சக்ஸஸ் என்ஜாய் பண்ண ஒரு டீமில் அப்படின்னு எப்பவுமே சொல்லுவாங்க இவரோட சக்ஸஸ் வந்து எனக்கு இதோட ஒரு பயங்கரமான சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியாதுன்னு நான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி வந்து வெஸ்ட் இண்டீஸில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோடு ஒன்று நடந்தது இந்த இந்த டோர் வந்து ஒரு டென் டேஸ் லெவன் டேஸில் வந்து அஞ்சு டி டுவெண்ட்டியை பேக் பண்ண ஒரு சீரீஸ் ஜென்ரலாக பேக் டு பேக் டேஸில் வந்து விளாடவே மாட்டாங்க இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் பட் ரெண்டு செக்ஷன் சென் கிட்ஸ் அண்ட் நெவிஸில் ரெண்டு மேட்ச் அடுத்தடுத்த நாள் விளாடணும் ப்ளஸ் ஃப்ளாரிடாலையும் ரெண்டு மேட்ச் அடுத்தடுத்த நாள் விளாடணும் இந்த மாதிரி ரெகுலராக இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்டில் நடக்கிறது ஒரு வாடிக்கை கிடையாது பட் நடந்திருக்கு அதுக்கு காரணம் வந்து ஸ்கெட்யூலிங் அண்ட் ஆல்சோ வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு அவங்களோட பேக் டு பேக் ஸ்கெட்யூலிங் இந்த மாதிரி வீசா இஷ்யூ இருந்த
இல்லாமல் நடக்காது அதான் மூணு நாலு பேக் இல்லாமல் நடக்காது ஸோ முந்தைய காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு கிரிக்கெட்டர் வந்தாங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டு பேக் போட்டு முப்பது பேக்னா இன்னைக்கு வந்து வெறும் கிரிக்கெட் டீம் அதை தவிர சப்போர்ட் ஸ்டாஃப் டீமோட சப்ளிமெண்ட்ஸ் மேக்ஸ் ஒரு ஃபிசியோ டேபிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நூற்றுக்கும் மேலே ஒரு பேக் நூற்றுக்கும் மேலே பேக்ஸ் இருக்கும் ஒரு டீம் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு இந்தியாவெலாம் எப்படி பண்ணுவோம்னா ஒரு மேட்ச் ஒரு இடத்துல விளையாடிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் மேட்ச் சென்னையில் நடக்குது அப்படின்னா அடுத்த மேட்ச் ராஜ்கோட்டில் நடக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே ரெண்டு நாள் கேப் இருக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ரெண்டு டீமுக்கும் வந்து ஃப்ளைட் சார்ட்ரு பண்ணிடுவாங்க ஒரு பெரிய ஃப்ளைட் சார்ட்ரு பண்ணுவாங்க அந்த ஃப்ளைட்லேயே எல்லா பேகும் வந்துடும் ஒரு வேளை வந்து எல்லா பேகும் வரலை அப்படின்னா ரோடில் ட்ராவல் பண்ணி கூட வந்துடலாம் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் வந்து கொண்டு வந்து சேர்த்துருவாங்க ட்ரக்கில் இங்கே அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வெஸ்ட் இண்டீஸில் வந்து அது மாதிரி பண்ண முடியாது வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அவங்களும் வந்து ஒரு கிரிக்கெட்டை வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக ரன் பண்ணணும் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த லிமிட்டேஷன்ஸையும் மீறி நிறைய எஃபர்ட் போட்டு தான் பண்ணுறாங்க அதனால் வந்து இது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு சின்னதாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் கிடையாது ஒரு வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு பொருளாதார ரீதி மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கடினமான லாஜிஸ்டிக் இஷ்யூ இருக்குது இப்போ வெஸ்ட் இண்டீஸ்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இந்தியா மாதிரி கிடையாது பல ஐலாண்ட்ஸை சேர்த்து போட்ட ஒரு கண்ட்ரி ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் ஃபஸ்ட் மேட்ச் வந்து ட்ரினடாட்டில் ஆனோம் அங்கேருந்து அடுத்த ஐலாண்டுக்கு போனோம் நம்ம ஊர் மாதிரி ரோட்லலாம் போக முடியாது கப்பலில் பேகெல்லாம் போட்டு அமிச்சிங்கன்னா கப்பல் வரத்துக்கு மூணு நாள் ஆகும் அதெல்லாம் நடக்க வாய்ப்பே கிடையாது அண்ட் என்னென்னா ரன்வேஸ்லாம் குட்டியாக இருக்கும் எல்லாமே ஐலாண்ட்ஸ் ரன்வேஸ்லாம் குட்டியாக இருக்கிறதுனால சின்ன ஏடிஆர் ஃப்ளைட்டு தான் வரும் ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா ஏடிஆர் ஃப்ளைட்டில் பிளஸ் பிளேயர்ஸ் நாங்கள் போனோம் ஒரு சில பேக்ஸ் வந்தது ஒரு ஒரு அதாவது ரெண்டு டீமோட பேகையும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு பேக் இருக்கும் அந்த இரநூறு பேக்ல ஒரு நாற்பது பேக் வந்தது அதுக்கப்புறம் பேகுக்குன்னு தனியாக அவங்க ஒரு ஏடிஆர் ஃப்ளைட் போடணும் இன்ஃபேக்ட் ரெண்டு ரெண்டு ஃப்ளைட்டு போடணும் ஸோ அந்த ரெண்டு ஃப்ளைட்டில் ரெண்டு ஃப்ளைட்டு அந்த சின்ன சின்ன ஃப்ளைட்னால அதில் பேகை போட்டு அனுப்பணும் அண்ட் இது கோவிட் காலகட்டங்கள் கருபீன்குள்ளேயே வந்து பைலட்ஸ் க்ரூ அப்படின்லாம் கிடையாது அவங்க அதுக்குன்னு அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஏன்னா இங்கே வர ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாமே சின்ன சின்ன ஃப்ளைட்ஸ் தான் வரும் ஸோ அதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி அதை அனுப்புறதுக்கு அவங்களுக்கு டைம் ஆகிடுச்சு அவங்க போட்ட எஃபர்ட்டும் சரி எல்லாமே சரி ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருந்தது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இங்கே இருக்கிற சேலஞ்சஸ் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்கல் இஷ்யூஸ் எல்லாம் மீறி கூட கிரிக்கெட்டர்ஸை கண்டினியூஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க எஸ் நம்ம ஃபோர் ஒன் இந்த சீரீஸை ஜெயிச்சிட்டோம் பட் அவங்க அவங்க சுச்சுவேஷனில் இந்த எம்பத்தி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு ரொம்ப கம்மி ஜென்ரலாகவே டக்குன்னு ஒரு விஷயத்தை கிண்டல் கேள்வி நான் பண்ணிவிடுவோம் பட் இந்த மாதிரி சேலஞ்சஸை மீறி அந்த மேட்ச் நடந்தது கொஞ்சம் அந்த பேக் சில பேரோட கிட் பேக் வரல சில பேரோட ட்ரெஸ் வரல அதனால் கொஞ்சம் டைமை தள்ளி போச்சு இன்றைய காலகட்டத்துலேயும் சரி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ரொம்ப அபூர்வமான விஷயம் பட் இதுவும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தானே இதுவும் கடந்து போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் நீங்களாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் கிரிக்கெட்டிங் வேர்ல்டில் எந்த கண்ட்ரிக்குமே இல்லாத ஒரு சேலஞ்சு வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு இருக்கு அதை அவங்க மீறி வந்தாங்க அதுக்கு நம்ம நம்மளால ஒரு கிரிக்கெட்டிங் கம்யூனிட்டியாகவும் சரி அதை கிரிக்கெட் பார்க்குறவங்களாவும் சரி நமக்கு அதில் ஒரு ஸ்டேக் ஹோல்டர் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் நம்ம அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் ஸோ அடுத்த செக்மெண்ட்ல என்ன அப்படிங்கிறது பொறுத்து இந்த பாருங்க செகண்ட் செக்மெண்ட் ஆஃப் ரேப் அப் அரௌண்ட் வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட்ல வந்து நம்ம பார்க்க போறது ரெண்டு 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 முக்கியமான சீரீஸை பத்தி இந்த ரெண்டு முக்கியமான சீரீஸ்லையுமே வந்து டி டுவெண்ட்டி லெக்கும் இருந்திருக்கு ஒன் டே லெக்கும் இருந்திருக்கு நம்ம பார்க்க போகிற சீரீஸ் ஃபஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இங்கிலாந்து வர்சஸ் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இங்கிலாந்து வர்சஸ் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா லெக்கில் ஒரு அதாவது என்ன சொல்கிறது ஒரு அட் த எண்ட் ஆஃப் த லெக் வந்து என்ன என்ன அதில் வந்து டிச்சு என் என்ன ஒரு நம்ம கிடச்சிருக்கிற ரிசல்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கிலாந்து வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஒயிட் பால் டீமாக இருந்தாங்க டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் வேர்ல்ட் கப் ஜெயித்தாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து இப்போ வந்து அவங்க எந்த ஒயிட் பால் டார்ன் போன தடவை கூட டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப்பில் குட் ஷோயிங் அவங்களுக்கு இங்கிலாண்டுக்கு ஆக்சுவலி வந்து அந்த அவங்களுக்கு அந்த செமிஃபைனலில் ஒரு ஸ்டம்பிளிங் பிளாக் வந்தது பட் அண்டில் தான் அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங் பவர் ஹவுஸாக தான் இருந்து வராங்க இந்த சீரீஸில் கூட சவுத் ஆஃப்ரிக்கா கூட அந்த மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க டி டுவெண்ட்டி லெக்கு ஒன் டே லெக்கில் வந்து தேர்ட் ஒன் டே வந்து ஒரு மாதிரி வாஷ் அவுட் ஆகிடுச்சு ஸோ அது ஈவன் ஆனர்ஸ் ஈவனாக போயிடுச்சு இன்ஃபேக்ட் வந்து நம்ம பீடாக் கூட நம்ம ஷோவில் வர பீடாக் கூட சொன்னார் இந்த மாதிரி அந்த சீரீஸ் வந்து தேர்ட் ஓடி ஆடின
பிரிஸ்டலோட ஒரு மாதிரி பவுண்ட்ரி சைஸஸ் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஆங்கிள்லாம் திடீர்னு ஒரு முக்கில் பார்த்தா நம்ம வீட்டுக்கிட்ட விளையாடுற டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட் சைஸில் இருக்கும் பவுண்ட்ரி இன்னொரு பக்கம் ஒரு மாதிரி கோணலில் ஒரு மாதிரி ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அது மாதிரி பேக் ஃபுட்டில் நின்று ஒரு மாதிரி நல்லா எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு லாஸ்ட் டைம் நானே உங்கள் கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் ஒரு பவுலர் வந்து டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட்டில் வந்து ஆன் ஹேவிங் ஹேவிங் அ ஃபியூ பேட் டேஸ் வந்து ஒன்றும் பெரிய ஒரு இந்த விஷயம் கிடையாது அந்த டைமில் கேப்டன் எப்படி பேக் பண்ணுறாங்க அவங்களை பேக் பண்ணி அந்த அந்த பேட் ஃபேஸ் என்ன ஆகும்னா ஒரு மேட்ச் வரும்போது அதுக்கப்புறம் அந்த பேட் ஃபேஸ் அப்படியே ஒன்று ரெண்டு மேட்ச் கண்டினியூ ஆகும் ஏன்னா அந்த பவுலருக்கு மைண்டில் அது இருக்கும் எப்படி போடலாம் என்ன போடலாம்னு தோணும் அதே கிரவுண்ட்ஸில் விளையாடினா அதே கண்டிஷன்ஸில் விளையாடினா கொஞ்சம் இன்னும் ரெண்டு மூணு மேட்ச் எக்ஸ்டெண்ட் கூட ஆகலாம் பேக் பண்ணால் அந்த பவுலர் டெஃபினட்டாக ஒரு டேர்ன் அரவுண்ட் கார்னர் வரும் என்ன பண்ணுறோன்னு தெரிஞ்சுட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி பண்ணுறதே கொஞ்சம் டிசிப்ளின்டாக மைண்டை நல்லா கிளியர் அவுட் பண்ணிட்டு வந்தால் அந்த போலர் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்க முடியும் அதுதான் தபிரேஷ் ஷம்சி பண்ணார் அடுத்த ரெண்டு மேட்சில் மூணு விக்கெட்டு அஞ்சு விக்கெட்டு எடுத்து டோட்டலாக சீரீஸை சீல் பண்ணிட்டார் சவுத் ஆஃப்ரிக்காக இங்கிலாண்டு இரநூறு லட்சம் ஃபஸ்ட்டு பேட்டிங் ஆடி இரநூறு லட்சம் அங்கே சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அடுத்த மேட்ச் ஒரு ஃபஸ்ட்டு பேட்டிங் ஆடி அவங்க ஒரு இரநூறு லட்சம் அங்கே ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற பிளேயர் யாருனா ரைலி ரோசோ ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் நாக் ஆனார் இந்த மேட்ச் ஒரு நைன்டி ஆர்ட் அடிச்சார் அடிச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ராடினரியாக ஒரு அதாவது ஒரு கோல் பேக்லேயும் திரும்பி வந்தார் லாஸ்ட் டைமே சொன்னாங்க ஏன் நீங்கள் பிளேயர் வாட்சில் ரைலி ரோசோவை சொல்ல அப்படின்னாங்க பிளேயர் வாட்சினா ஒரு ஒரு எபிசோடில் ஒரு ஒரு மாதிரி நம்ம எனக்கு என்ன தோணுதோ சொல்கிறது தானே பிளேயர் வாட்சு ஸோ அதனால் எனக்கு என்ன பிளேயர் தோணிச்சு <laughs> அதர் பேட்ஸ்மேன் நம்ம பார்க்க போகிறது யார் அப்படின்னா ரீசா ஹென்ட்ரிக்ஸ் மனுஷன் வேறு மாதிரி ஃபார்மில் இருக்காரு சும்மா சொல்லக்கூடாது அதுக்கு முன்னாடி சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அயர்லாண்டில் ஒரு சீரீஸ் ஆனாங்க அந்த அயர்லாண்ட் வந்து சொன்னால் உங்ககிட்ட நியூசிலாண்டில் ஒரு சீரீஸில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த மேட்ச்லேயும் வந்து ரீசனபிளாக பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் ஒரு நாற்பது ரன் கிட்ட டெஃபிசிட்டில் தோத்தாங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்காவோட செகண்ட் மேட்ச் அது குறைச்சி இரு வரும் ஆக்கியிருக்காங்க இட் ஹேஸ் டு பி அப்ரிஷியேட்டட் ஆனால் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இஸ் அ டீம் தட் இஸ் லுக்கிங் ஸ்ட்ராங் ஒரு ஒரு நாளும் பயங்கர ஸ்ட்ராங் ஆகினே தெரியுறாங்க அவங்க அவங்க ரிசோர்ஸஸ்லாம் திரும்பி வருது புது பிளேயர்ஸ் வராங்க ஸோ ஒரு மாதிரி எடுத்தான் இருக்காங்க தேர்ட் டி டுவெண்ட்டில் அகேன் திருப்பி சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஃபஸ்ட் பேட்டிங் ஆடி ஒரு ஒன் நைன்டி ப்ளஸ் ஸ்கோரை போட்டு திருப்பி தபரேஷ் சம்சி அதே மாதிரி ஸ்குவீஸை போட்டு ஹண்ட்ரட் ரன்ஸுக்கு ஆல் அவுட் ஆகி பெரிய மார்ஜின் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் டி டுவெண்ட்டில் பெரிய மார்ஜினில் வின் பண்ணாங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்கா நம்ம ரீசா அண்ட்ரிக்ஸை பற்றி பார்த்தோம் ட்ரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸை பற்றி போனதரவே சொல்லியிருந்தேன் ராய்லி ரோஸை பற்றி பார்த்தோம் தப்ரேஷ் ஹம்சி பார்த்தோம் லுங்கி இங்கடி ஸ்லோ ரன்ஸை பற்றி உங்ககிட்ட சொன்னேன் அதே மாதிரி இங்கிலாந்து சைடில் இருந்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன மோயின் அலி நல்ல ஃபார்மில் இருந்திருக்காரு அதே மாதிரி லியம் லிவிங்ஸ்டனுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஹண்ட்ரட் பால் டோர்னமெண்ட்டுக்கு அப்புறமா தான் ஐபிஎல் ஆக்ஷனில் ஒரு பயங்கர ஊக்கம் கிடச்சிது ஹண்ட்ரட் பால் லியம் லிவிங்ஸ்டன் ஓ வேற மாதிரின்னு அதே மாதிரி கப்பல் ஆஃப் இம்பாக்ட்ஃபுல் பர்ஃபார்மன்சஸ் கொடுத்தார் லியம் லிவிங்ஸ்டன் ஐபிஎல்ல கூட பட் இங்கிலாண்டுக்கு வந்து கடைசி இந்த இந்த ஒரு டி டுவெண்ட்டி செக்ஷனில் வந்து அவர் பண்ணக்கூடிய அவர்கிட்ட இருக்கிற எபிலிட்டிக்கு பண்ண முடியாது போனது வந்து இங்கிலாண்டுக்கு ஒரு செட்பேக்காக அமைஞ்சிருக்கு பட் ஜானி பேரிஸ்டோட ஃபார்ம் வந்து அவங்களோட பேட்டிங் ரெண்டு மேட்ச் கொட்டினா கூட ஜானி பேரிஸ்டோட ஃபார்ம் வந்து கொஞ்சம் சொல்கிற மாதிரி பயங்கரமாக தாங்க இருந்து வருது அதே மாதிரி ஜாஸ் பட்லரோட கேப்டன்சி ஸ்டின்ட் நம்ம ஜாஸ் பட்லர் தான் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அவர் கேப்டன்சி ஸ்டின்ட் ஒயிட் பால் எடுத்ததுலேருந்து கொஞ்சம் அவர் ஒன்றும் அவருக்கு அவருக்கு அவர் ஆசைப்படுற மாதிரி போயிரு போகல அந்த லெக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் ஜாஸ் பட்லருக்கு பேட்டிங் கூட பால் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக டாப் டாப்னா பேட்லேருந்து வேறு மாதிரி போகுது ராமன் சொல்லுவார் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கோச் தமிழ்நாடுக்கு பேட்லேருந்து பயங்கரமாக போகுது வழுக்கின்னு போகுது பால் அந்த மாதிரி தான் போகுது ஆனால் அந்த ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்கோர் வந்து அவரால் அதை எடுத்து கொடுக்க முடியல ஸோ ஹியர் இஸ் விஷிங் ஜாஸ் பட்லர் குயிக் ரிட்டர்ன் டு ஹிஸ் பெஸ்ட் ஃபார்ம் நைன் ஹண்ட்ரட் ரன்ஸ் ஐபிஎல் அடிச்சார் சம்டைம்ஸ் அந்த மாதிரி போகும் பட் ஐ எம் ஷுர் ஜாஸ் பட்லர் வில் கம் பேக் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் அதே மாதிரி நம்ம பார்க்க போகிற செகண்ட் சீரீஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஜிம்பா பே வர்சஸ் பங்களாதேஷ் என்னடா இங்கே ஒரு மார்க்கி சீரீஸ் அந்த சீரீஸ் பற்றி பேசுகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஜிம்பாபே பங்களாதேஷ் பங்களாதேஷ் சீரீஸ் வேறாம் மாதிரி வேறாம் மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஜிம்பாபே
பட் ஜிம்பாபேல வந்து சொல்ற மாதிரி நிறைய பேர் ஆடி வந்துட்டு இருக்காங்க அது என்னங்கறது அப்படியே ஸ்டே டியூன் கேளுங்க சரி சொன்னேன் இல்ல ஜிம்பாபே வந்து டி டுவெண்டியும் வின் பண்ணிட்டாங்க ஒன் டே சீரிஸ் சீல் பண்ணிட்டாங்க இன்னும் ஒரு ஒன் டே பாக்கி வேற இருக்கு ஒன் டே சீரிஸ் சீல் பண்ணிட்டாங்க ஜிம்பாபேட டி டுவெண்டி லீக்ல யாரா கிங் அப்படின்னு பார்த்தா நாந்தாண்டா கிங் சிக்கந்தர் ராஜா இல்லடா சிக்கந்தர் ராஜா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பால் சிக்ஸ்டி ஒன் அடிச்சாரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒன் அடிச்சார் ஃபர்ஸ்ட் டி டுவெண்ட்டில இம்பாக்ட் இன்னிங்ஸ் அதே மாதிரி செகண்ட் டி டுவெண்டில அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருந்தாங்க ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி லோ ஸ்கோர் தான் அதுலேயும் ஒரு ஃபிஃப்டி அடிச்சாரு பட் அந்த மேட்ச் அவங்க தோத்துட்டாங்க தேர்ட் டி டுவெண்ட்டில அகேன் தே கேம் பேக் டு வின்னிங் வேஸ் அந்த கேம்ல யார் அடிச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரயன் பேர்ல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜிம்பாபே சேர்ந்த ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன் பவர்ஃபுல் ஹிட்டர் லோவர் டவுன் தி ஆர்டர் அவரோட சேர்ந்து லூக் ஜாங்வே அந்த லூக் ஜாங்வேன் அவரும் ஒரு ஆல்ரவுண்டர் மீடியம் பேஸ் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா அடிப்பார் பால் அவரும் வந்து சம சம ஒரு டேலண்ட் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ரெக்கவரி கொடுத்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆர்டு போட்டு அதை டிஃபெண்ட் பண்ணி சீரீஸ் டிஃப டிசைடரை வின் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு டி அந்த டி டுவெண்ட்டி சீரீஸை தூக்கிட்டாங்க சரி டி டுவெண்ட்டி சீரீஸ் தூக்கிட்டாங்க பங்களாதேஷ் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்களோட ரெகுலர் ஃபீச்சர்ஸ் ஒரு மஹமதுல்லா ஒரு முஷ்ஃபிக் ஒரு ரஹீம் அவங்கெல்லாம் இல்லாமல் லிட்டன் தாஸ் லிட்டன் தாஸ் த பிளேயர் டு வாட்ச் அவுட் ஃபார் லிட்டன் தாஸுங்க லிட்டன் தாஸ் வேற மாதிரி ஃபார்ம்ல இருந்திருக்காரு வெஸ்ட் இண்டீஸ்லையும் சரி ஜிம்பாபேலையும் சரி சூப்பராக ஆடியிருக்காரு அந்த ஃபஸ்ட் ஒன் டேல மட்டும் அவருக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஆடிட்டு இருந்தாரு அப்புறம் இன்ஜுரி ஏதோ ஆயிடுச்சு இது ஆடவே இல்லை செகண்ட் செகண்ட் ஒன் டே ஆடவே இல்லை ஆனால் நஸ்மல் ஹுசைன் ஷான்டோ அஃபீஃப் ஹுசைன் இவங்களுக்குலாம் நல்லா சான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பங்களாதேஷ் ஆப்வியஸ்லி டி டுவெண்ட்டி மூலமாக அவங்கள இண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இண்டக்ட் பண்ணுறாங்க கேமுக்குள்ளே பட் நோட்டபிள் இன்க்ளூஷன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனாமுல் ஹக் பிஜாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனாமுல் ஹக் பிஜாய் யாருனா நான் என்னோடய டெபியூ பண்ணி என்னோடய ஏர்லி டேஸில் ஆடும்போது பங்களாதேஷில் ஒரு நெக்ஸ்ட் பிக் ஸ்டாராக வந்த ஒரு பிளேயர் சட்டனாக ஆள் வந்து கிரிக்கெட் மேப்லேயெல்லாம் வெளில போயிட்டார் அவர் திரும்பி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓடியில் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஃபிஃப்டி ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணார் செகண்ட் ஓடியில் கூட தமிழ் தமிழ் மிக்பாலோட ஒரு ஹண்ட்ரட் டன் ஒரு பெரிய பார்ட்னர்ஷிப்பில் இன்வால்வ் இருந்தார் அனாமுல் ஹக் பிஜாய் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து டு சஸ்டெயின் இந்த கேம் இப்போ நம்ம தினேஷ் கார்த்திக் திரும்பி வந்திருக்காரு அந்த மாதிரி டு சஸ்டெயின் இந்த கேம் கீப் நாக்கிங் அந்த டோர்ஸ் ரன் அடிச்சு 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 லோக்கல் கிரிக்கெட் அதாவது டொமஸ்டிக் கிரிக்கெட்டில் ரன் அடிச்சு நான் இருக்கண்டா அப்படின்னு சொல்லி கம்பேக் பண்ணுறதுலாம் வந்து சாமானியப்பட்ட விஷயம் இல்லை ஸோ தட்ஸ் அ பிக் திங் ஆனால் ஹியர் நம்ம ஜிம்பாபே பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஜிம்பாபேக்கு அக்கலைட்ஸ் கொடுக்கணும் அந்த டி டுவெண்ட்டி சீரீஸை டோட்டலாக சீல் பண்ணிட்டாங்க இன்னொரு பிளேயர் டு டாக் அபவுட் இதில் யாருன்னு பார்த்தோன்னா வெஸ்லி மதுவேரி அவங்களுக்கு வந்து ஒன் டே சீரீஸை வந்து ரெஜிஸ் செக்காப்வா கேப்டன் பண்ணுறாரு வெரஸ் டி டுவெண்ட்டிஸை வந்து கிரே கெர்வைன் கேப்டன் பண்ணார் கிரே கெர்வைன் வந்து ஒரு கிளாஸி லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன் அவர் வந்து கேப்டன் பண்ணார் இந்த ரெஜிஸ் செக் செக்காப்வா வந்து ஒன் டேல கேப்டன் பண்ணுறாரு உங்க நிறைய பேருக்கு ஜிம்பாபேல சில பிளேயர்ஸ்லாம் வந்து தெரியாமல் இருக்கலாம் பட் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு ப்ளீஸ் டூ கோ அண்ட் செக் அதே மாதிரி ஷான் வில்லியம்ஸ் அவங்களோட பேர் போன ஒரு ஒரு கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் டி டுவெண்ட்டி பிளேயர் ஒரு ஒயிட் பால் பிளேயர் ஜிம்பாபேக்குன்னு ஈஸியாக சொல்லலாம் லெஃப்ட் ஆம் ஸ்பின் கொஞ்சம் போடுவார் பேட்டிங் ஆடுவார் அவரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணார் பியூட்டிஃபுல்லாக மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் சிகந்தர் ராஜா அடிச்ச மாதிரி ஃபிஃப்டிஸ் அடிக்கலனாலும் தேர்ட்டிஸ் ஒன்று ரெண்டு ஒரு டுவெண்ட்டி அடிச்சு நல்லா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருந்தார் அந்த டி டுவெண்ட்டி சீரீஸ் வின்னுக்கு வெஸ்ட்லி மதுவேரியன்னு சொன்னேன் ரொம்ப கிளாஸி பேட்ஸ்மேன் ஸோ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பேட்டிங் ஆடுவார் அவரும் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி அடிச்சார் ஃபஸ்ட்டு அந்த டி டுவெண்ட்டி சீரீஸோட ஆரம்பத்தில் ஒரு செவன்ட்டி ஆர்டு அடிச்சார் வெரி வெரி குட் லுக்கிங் பேட்ஸ்மேன் செம்ம பொட்டன்ஷியல் செம்ம டேலண்ட்டு வேற யார் இருக்காங்க ஒன் டே சீரீஸ்லேயும் இதே மாதிரி டூ மேட்சஸில் டூ அடிச்சிட்டாங்க யாருக்கிட இந்த கிரெடிட் போகும் அப்படின்னா சிக்கந்தர் ராஜா இந்த சிக்கந்தர் ராஜா வந்து அவரும் ரொம்ப நாளாக சர்க்கியூட்டில் இருந்து வர்றார் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் வேர்ல்ட் கப் கூட ஆனார் இந்தியாவுக்கு அகேன்ஸ்ட் அந்த ஆக்லேண்டில் ஆனார் ஒரு மாதிரி போலிங் போடுவார் கொஞ்சம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவார் பேட்டிங் வந்து ஆல்வேஸ் செம எபிலிட்டிங்க அவருக்கு சரியான எபிலிட்டி பட் அந்த எபிலிட்டி ஒரு ஃபோருக்கு வந்து மேட்ச் வினிங் பர்ஃபார்மன்ஸாக டேர்ன் பண்ணியிருக்காரு இந்த சீரீஸில் அவர் டேர்ன் பண்ணியிருக்காரு இந்த சீரீஸாக அப்படின்னு சொல்லலாம் அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அவர் எப்படி விளையாடியிருக்காருங்கிறத நம்ம டெஃபினட்டாக பார்க்கணும் ஒரு ஹை ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் ஃபாஸ்ட் பவுல
சி அட் தி என்ன தெரியாது கிரிக்கெட்டோ ஸ்போர்ட்டோ இருக்கலாம் யார் தோக்குறாங்க யார் ஜெயிக்கிறாங்கிறத பார்த்துட்டு சம்டைம்ஸ் இது நடக்குது அகேன் திருப்பி திருப்பி சோஷியல் மீடியாவில் யாரையோ ஒருத்தர் ட்ரோல் பண்ணுறது யாரையோ ஒருத்தர் அப்ரிஷியேட் பண்ணு அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது இஸ் அமேசிங் ஸ்போர்ட்டில் வந்து சம்படி ஹேஸ் டு என்ட் அப் அந்த லூசிங் சைட் ஸோ அந்த லூசிங் சைட்லேருந்து யார் எப்படி டேர்ன் அரவுண்ட் பண்ணுறாங்க ஸ்போர்ட்லேயே பெஸ்ட் இட் ஸ்போர்ட்டோட பெஸ்ட் விஷயமே அதுதான் வின்னோட லாஸ் தான் நிறையா சொல்லிக் கொடுக்கும் அதுலேருந்து யார் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க அதுலேருந்து எப்படி எழுந்து வராங்கிறது அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது தான் நமக்கு லைஃப் லெசன்ஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு ஜிம்பாபே அண்ட் பங்களாதேஷ் சீரீஸ் வந்து ஜிம்பாபே ஒன்றும் இது இல்லை இந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு நான் அந்த பேகேஜ் ஒரு <laughs> வரும் <laughs> 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 பிளேயர் வாட்ச் பிளேயர் வாட்சில் மூணு பிளேயர் போன தடவை வந்து நம்ம ரீஸ்டாப்ல இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோம் ஆனால் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற மூணு பிளேயருமே பேட்ஸ்மேன் ஒருத்தர் மட்டும் பேட்ஸ்மேன் கேன் போல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட் பிளேயர் லார்க் அண்ட் டக்கர் யாரா இது லார்க் அண்ட் டக்கர் அப்படின்னு நீங்கள் லாஸ்ட் டைம் வந்து அயர்லாண்ட்லேருந்து ஒரு பிளேயரை பற்றி வீடியோவில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் ஹாரி டெக்டர்னு அந்த மாதிரி அயர்லாண்டில் சேர்ந்த இவர் ஒரு பிளேயர் லார்க் அண்ட் டக்கர் வந்து ஒரு விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர் ஓல்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர் ஓல்டு நினைக்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் ஒரு ஃபினாமினல் ஒரு செவன்டி ஆர் ரன்ஸ் ஆச்சார் தேர்ட்டி தேர்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி பால்ஸில் வெரி குட் ஸ்ட்ரைக்கிங் என்ன இம்ப்ரெசிவாக இருந்ததுன்னா ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக ஃபீட் யூஸ் பண்ணி ஆச்சார் அதே மாதிரி குட் ஸ்பின் தப்ரே ஷம்சிக்கு அகேன்ஸ்டாக ஃபீட் யூஸ் பண்ணி ஆச்சார் ஸ்வீப் அடித்தார் எவென்ச்சுவலி ஷம்சிக் அவுட் ஆன் ஆர் ஃப்ளைட்டில் பீட்டனாயி அதெல்லாம் வந்து ஏரியாஸ் டு ஒர்க் ஆன் பார்க்கலாம் பட் லார்க் அண்ட் டக்கர் வந்து ஷோட் அ லாட் ஆஃப் ப்ராமிஸ் அண்ட் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு அப்படியே ஃபியூச்சரில் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு இந்த எபிசோட் மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு நானும் டெஃபினட்டாக ஃபாலோ பண்ணுவேன் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் வெரி எக்ஸைட்டிங் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற பிளேயர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைலி ரசோ இவர் ஒன்றும் யங்ஸ்டர் கிடையாது இவர் ஒன்றும் யங்ஸ்டர் கிடையாது பட் ஸ்டில் ரைலி ரசோ வந்து அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட்டில் வந்து எங்கே போனாலும் ரன் அடிச்சிருக்காரு நூறுலாம் அடிச்சிருக்காரு பிஎஸ்எல்லாம் ஸோ ரைலி ரசோ இஸ் வெரி வெ அதாவது என்ன சொல்கிறது கோல் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் டி டுவெண்ட்டி குளோப் ட்ராட்டிங் டி டுவெண்ட்டி பிளேயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவர் வந்து நிறைய டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட் ஆடிருக்காரு இப்போ கம்பேக் பண்ணி நல்லா பண்ணியிருக்காரு அண்ட் ரைலி ரசோ வந்து ஒரு ஐபிஎல் ஸ்கவுட்டிங் இதில் வருவாரா அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருந்து பார்க்கணும் என்ன ப்ராப்ளம்னா ஒரு டாப் ஆர்டர் பேட் இவர் எல்லா ஐபிஎல் டீம்ஸ்லேயும் ஓப்பனிங் பேட் டாப் ஆர்டர் பேட்னா இம்பாக்ட் ஹை இம்பாக்ட் பிளேயராக பார்ப்பாங்க ஸ்பின்னு நல்லா ஆடணும் ஃபாஸ்ட் பவுலிங் நல்லா ஆடணும் நல்ல ஸ்டார்ட் கொடுக்கணும் த்ரூ த சீசன் நல்லா விளாடுவாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயம்லாம் ஸ்கவுட்டிங்கில் டெஃபினட்டாக பார்ப்பாங்க பட் ரைலி ரசோ லாக் அண்ட் டக்கர் அண்ட் நம்ம பார்க்க போகிற மூணாவது பிளேயரையும் லிங்க் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் கொடுக்க போகிற நெக்ஸ்ட்டு சிகந்தர் ராஜா சிகந்தர் ராஜா பற்றி நான் சொன்னேன் அவர் ஒரு பாகிஸ்தானி பான் ஜிம்பாபியன் கிரிக்கெட்டர் ரொம்ப வருஷமாக ஆடிட்டுருக்காரு முப்பத்தாறு வயசு ஆகுது அவருக்கு நான் அவர் ஒரே வருஷத்தில் தான் பிறந்தோம் அவரோட நான் கொஞ்சம் சின்ன பையன் முப்பத்தஞ்சு தான் ஆகுது சிகந்தர் ராஜா வந்து ஒரு டேர்லிங் டேர்ன் அரவுண்ட் பண்ணி இம்பாக்ட் ஃபுல் மேட்ச் வினிங் பர்ஃபார்மன்ஸஸ் இந்த சீரீஸில் கொடுத்துருக்காரு பட் ஒரு ஒரு ட்ரெண்ட் இருந்திருக்கு அவரால் வந்து ஒரு ஷார்ப் இனிங்ஸ்லாம் ஆட முடியும் ஒரு இம்பாக்ட் இனிங்ஸ் ஆட முடியுங்கிறது ஒரு ட்ரெண்டாகவே இருந்து வந்திருக்கு பட் இந்த மூணு பிளேயரையுமே வந்து சிகந்தர் ராஜா வந்து ஒரு சில ஐபிஎல் டீம்ஸில் ஒரு ஏடன் மார்க் நம்ம ரோலில் என்ன என்ன டிஃபரன்ஸ் சிகந்தர் ராஜா வந்து இவங்க கிட்ட என்ன ஸ்பிளிட்டிங்னா ஒரு டாப் ஆர்டர் பேட்டில் ஒரு மிடில் ஆர்டர் பேட் நம்பர் ஃபைவ் நம்பர் சிக்ஸில் வந்து அந்த ஒரு இம்பெக்டஸ் கொடுக்க முடியும் ஒரு இன்னிங்ஸில் ஸோ சிகந்தர் ராஜா வந்து கொஞ்சம் பவுலிங் ஆடி ஏமாற்றி போட்டுருவார் ஆஸ்பின் போடுவார் மாதிரி லெக் ஸ்பின் போடுவார் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போடுவார் யார்கர் போடுவார் டெஃபினட்டாக தள்ளலாம் ஓவர் ஸோ அவரை ஒரு வேலை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பார்ப்பாங்களோ ஏன்னா இந்த மினி ஆப்ஷனில் நிறைய பிளேயர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு ஹன்ச்சு பட் ரீசெண்டாக நான் சொல்லி அந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் அடித்தளம் போன வீடியோல சொல்லிருந்தேன் அதை பத்தி ஹர்ஷா புக்ல ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி எத்தனை டி டுவெண்டி கிரிக்கெட்டர் ஃபர்ஸ்
ಸೊ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇನ್ ದ ಪುಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೈನಲಿ ಸಿಕಂದರ್ ರಾಜ ಅವಳುವ ಇಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಜಿಂಬಾಬೆಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಲಂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಲಂ ಪೆರಸ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆಡಿರ್ಕಾರೆ ಇತ್ತನ ವರ್ಷ ಮಾಡಿರ್ಕಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಾ ಒಂದು ಅದು ಮಟ್ಟೂ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾ ನಾನು ಅಂಡರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಫೋರ್ ಡೇ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಅಡಿ ತಲಂ ರೊಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಕೋ ಅಂಡರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂಡರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತಾನ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಡಿ ಅದೋಡ್ ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಪೋರದೆ ಸಿಕಂದರ್ ರಾಜ ಕೂಡ ಅರವತ್ತಾರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿ ನಾಲ್ಕಾಯಿರತಿ ಮುನ್ನೂರು ರನ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಅಡಿಚಿರ್ಕಾರೆ ಆವರೇಜ್ ಮುಪ್ಪತ್ತೆಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಒಂದು ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಪಣೋ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತು ತಾನೆ ಅವರು ಇಂದ ಟೈಮ್ಲ ಕೂಡ ಟರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್ ಪಡ್ರಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಟು ವಾಚ್ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ಲೇಯರ್ ವಾಚ್ ಉಳಿದು ತೋಣಿಸ್ನಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೋಡುಂಗ ಎನ